നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരട്ട വോട്ട് വിവാദത്തിൽ ഇടപെടലുമായി ഹൈക്കോടതി ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവർ ഒരു വോട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉറപ്പാക്കണം ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഹർജിയിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവർ ഒരു വോട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും ടിക്കാറാം മീണ ജനം ടി വിയോട് പറഞ്ഞു അത് ഉറപ്പ് വർത്താൻ നമ്മൾ എല്ലാ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഹൈക്കോടതിയെ നമ്മൾ ധരിപ്പിച്ചത് അതെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഇത് നമ്മള് അടിസ്ഥാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോട് വീണ്ടും ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വോട്ട് അടർന്നു വരുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കരുതേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തകരുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ശബരിമല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശബരിമല 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വോട്ട് വോട്ട് ഇങ്ങനെ അറന്നറന്ന് വരുന്നതാണ് അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോക്കിയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയോ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതൊന്നുമില്ലാതെ പഴയ പാട്ട് തന്നെ പാടി നടന്നാൽ നാട്ടുകാർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയെ വീണ്ടും കുരുതിക്കളമാക്കുവാനാണ് നീക്കം വീണ്ടും യുവതി പ്രവേശനത്തിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു തപാൽ വോട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇക്കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും അന്തർധാരയിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം ഉദുമ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലീഗും സി പി എമ്മും ധാരണയിലെത്തിയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും സർക്കാർ പ്രകോപനപരമായ നിലപാടുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ചില മന്ത്രിമാർ മലക്കം മറിഞ്ഞെങ്കിലും ആ മന്ത്രിമാർക്കെതിരായിട്ട് പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ദേവസ്വം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിമിഷാർദ്ദം കൊണ്ട് പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി വിശ്വാസികളെ വേട്ടയാടുന്ന ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയം തിരുത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചനയാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ വീണ്ടും കേസെടുത്ത ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സന്ദീപ് നായരുടെ അഭിഭാഷകൻ ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുവാനായി രാജീവ് ചേരുന്നുണ്ട് രാജീവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകുവാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ സർക്കാർ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പറയുന്നത് നേരത്തെ സന്ദീപ് നായർ ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചില മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ വേണ്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരാതി നൽകിയത് സന്ദീപ് നായർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ഡി പരാതി നൽകിയിരുന്നത് ഈ പരാതി ഡി ജി പി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു കാരണം നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയ
കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി എന്നാണ് ഡി ജി പി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കേസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് നായരുടെ പരാതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു നേരത്തെ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ രീതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ പുതിയ കേസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് ഡി ജി പി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യം ക്രൈബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് ആ നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനുശേഷമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ പുതിയ കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരി രാജീവ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് രാജീവ് വീണ്ടും ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കേരളത്തിനായി റെയിൽ പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ചെങ്കിലും കേരള സർക്കാർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ കേരളം അഴിമതിയിലും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളിലും പെട്ട വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽ പാത നൂറ് ശതമാനം വൈദ്യുതീകരിച്ചു കേന്ദ്രം ഒരു പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല ഇടത് സർക്കാർ ജനങ്ങളെ വോട്ട് ബാങ്കിനായി വിഭജിക്കുകയാണെന്നും പിയൂഷ് ഗോയൽ എറണാകുളത്ത് പറഞ്ഞു lying and making a false statement the allegation is completely wrong and we don't know who complains but anybody complains it is the duty of police to make investigation as i said god forbid if there was കേരളം ഒപ്പുവെച്ച ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന ധാരണാപത്രം കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് കേരളം മുന്നോട്ടു പോയതെന്നും വിമർശനം ധാരണാപത്രം സംബന്ധിച്ച് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു खारिज करती है रिजेक्ट करती है क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है एग्रीमेंट करने का 12 12 नॉटिकल माइल ही उन स्टेट के अंदर में है 12 नॉटिकल माइल के बाद सी का रेगुलेशन सेंटर से होता तो हम मछुआरों के फेवर में വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ നാളെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇരട്ട വോട്ട് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തുടർ നടപടികൾ നിർണായകമാണ് ലവ് ജിഹാദ് പ്രതികരണത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ പിന്തുണച്ച് കെ സി ബി സി ജോസ് കെ മാണിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്നും ലവ് ജിഹാദ് പച്ചയായ സത്യമാണെന്നും കെ സി ബി സി വക്താവ് ഫാദർ ജേക്കബ് പാലാക്കാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് വിഷയത്തിൽ കെ സി ബി സിക്ക് പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആധിപത്യം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ലവ് ജിഹാദിൽ ജോസ് കെ മാണി ഉന്നയിച്ചത് ക്രൈസ്തവരുടെ ആശങ്കയാണ് ലീഗിന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തിൽ വഴങ്ങേണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കൊലിബി സഖ്യമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം വില കുറഞ്ഞതെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സി പി എം നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകും കേരളത്തിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ ലംഘനവും എന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം അടക്കമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് വയലാർ രവി കെ കെ രാഗേഷ് അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നിവരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത് ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം തടഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻ
സർക്കാർ അരി വിതരണത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകുന്നത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണം പൊതുവിതരണ വകുപ്പാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിക്കെതിരെ ഹർജി നൽകുന്നത് അതേസമയം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള അരി വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ഇറക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ അരി വിതരണം തടഞ്ഞ കമ്മീഷന്റെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും എൻ ഡി എയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ പാലക്കാട് എത്തും ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് മാർഗം കോട്ട മൈതാനിയിലെത്തി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേൽക്കുവാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പാലക്കാട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ പോലീസ് കർശന സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ടിലൂടെ ഭരണം പിടിക്കാമെന്ന ഇടതു മോഹങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ കല്യാശ്ശേരിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഇടതിന്റെ കോട്ടയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കല്യാശ്ശേരിയിൽ അതെല്ലാം തകർത്തെറിയപ്പെടുമെന്നും ബ്രിജേഷ് ജനം ടി വിയോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരും അസംതൃപ്തരുമാണ് കാരണം എത്രയോ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ട് സാധാരണക്കാരനുമായി ജീവിതമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതൊന്നും ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അതൊന്നും ആരും ചെവി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ അവരെയാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യവും പെരിയ കൊലപാതക കേസ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വിജയത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉദുമയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും മുൻ എം എൽ എയുടെയും പദ്ധതികൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു അതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവം അല്ലേ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തരണത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ കൊന്നത് അത് യു ഡി എഫ് കാരല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടല്ലേ വരേണ്ടത് കൊലപാതകം ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കൊലപാതകം അത് കല്ലോട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസത്തിനിടയിലാണ് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് യുവമോർച്ച ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ വിഷ്ണു പട്ടത്താനമാണ് എൽ ഡി എഫിനായി ചിഞ്ചു റാണിയും യു ഡി എഫിനായി നസീറും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് കാര്യമായി സ്വാധീനമുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അവരുടെ ഒരു ഉറച്ച കോട്ടയാണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും പിന്നെ ഇവിടെ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഹങ്കാരവും ഒരു ധാർഷ്ട്യവും സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും ഉണ്ട് സി പി ഐയുടെ മണ്ഡലമാണെങ്കിലും സി പി എമ്മിനും ആ ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ആ ധാർഷ്ട്യമുണ്ട് അവർ അതിൽ മനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ വികസന മുരടിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി ചടയമംഗലം നിയോജകം ിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും എൻ ഡി എ എ ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സി കെ ജാനു ഹാട്രിക് വിജയം തേടി സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനും എൽ ഡി എഫിനായി എം എസ് വിശ്വനാഥനും മത്സരിക്കുമ്പോൾ ബത്തേരി ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന ആശങ്കയും മുന്നണികൾക്കുണ്ട് പെരിയ കൊലപാതകത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉദുമ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ തുടർച്ചയായി എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിശ്വാസം ആര് എവിടെ എങ്ങനെ നടത്തിയാലും അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സധൈര്യം എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും
തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീർ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ് തുറന്നുകാട്ടിയുള്ള പ്രചരണമാണ് മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സുധീർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പട്ടികജാതി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം തുക പോലും ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പഴയ കുന്നുമേൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശവമടക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ കരയുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് വലതുപക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് വലതുപക്ഷം മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് അവസാനം അത് കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസി അവർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ശവ ശവം മറവ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ചാൽ ശവം മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ടെ മലയോര മണ്ഡലമായ തിരുവമ്പാടിയിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് തേടുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പാണ് യു ഡി എഫ് പ്രചരണ വിഷയമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺവെന്റുകളിലും പോയി ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് പോലും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്റെ പാർട്ടിയുടെ എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഭാർദ്ധവുമായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മത്തായി ചോക്കോയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എ ആവുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം എൽ എ ആവുന്നു ഈ ടേമുകളിൽ മാത്രം ഈ ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ച പത്ത് വർഷത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വികസനം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കും മലയോര കുടിയേറ്റ മേഖലയായുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിലെ കർഷകരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർഷകർക്ക് കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടണം മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ് വോട്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എ വേലായുധൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഗുണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും ഇത്തവണ എൻ ഡി എ പ്രതിനിധികൾ കൂടുതലായി നിയമസഭയിലെത്തുമെന്നും വേലായുധൻ പറഞ്ഞു വളരെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ കേവലം വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി തുടർച്ചയായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് അല്ലെങ്കിൽ വികസന മുരടിപ്പാണ് ഈ നാട്ടിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കമായ ഒരു മണ്ഡലം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ കാലമായി ഒരു വിക ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ ഒരു വികസനവും നടത്താത്ത ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലം ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് ബേടകം മുളിയാർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൻ്റെ കുറവും നടന്നു പോകാനുള്ള റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പഞ്ചായത്താണ് ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് ഈ രീതിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പത്തനംതിട്ടയിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എ വിജയരാഘവൻ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു റാന്നി കോന്നി ആറന്മുള എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സി പി എം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നത് കോന്നിയിലും ആറന്മുളയിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ പിന്നിലാണെന്നും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്ക് സി പി എം നേതൃത്വം താക്കീത് നൽകി അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല മികച്ച സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന കാര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ആശങ്ക എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പി വേണുഗോപാൽ ഇടതുപക്ഷം കാലങ്ങളായി ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ തികഞ്ഞ വികസന മുരടിപ്പാണെന്നും ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ എൻ ഡി എക്ക് ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ഒന്ന് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും
അവരവരുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റേതായുള്ള ഒരു തനിമ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും ഇതുവരെ ജയിച്ച ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പാലം ശരിക്ക് പേര് കേട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് പലതരത്തിലും പ്രശസ്തിയുണ്ട് ഇവിടെ സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് കവികൾ കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാവുമ്പോൾ ഭൂമിയെ റീചാർജ് ചെയ്ത് എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം പത്തനാപുരം മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റീചാർജ് ചെയ്ത ഒരേ ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തും ടെറസിലും അപൂർവങ്ങളായ വിദേശ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും വിളയിച്ചു ഭൂമിക്കൊരു കാവൽക്കാരനാവുകയാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ആളാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് പോലും വെള്ളം അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിണറുള്ളത് എങ്ങനെ വെള്ളത്തിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നില്ല എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കണ്ടത്തിൽ ജയിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം എനിക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ വർഷ വർഷം നടക്കുന്ന ഈ പ്രളയം പോലും കേരളത്തിലുണ്ടാവില്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാതെ നൂറിലധികം പേർ എറണാകുളം വടുതലയിലെ സ്വകാര്യ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറിലധികം പേരാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടും വാട്ടർ കണക്ഷൻ ലഭിക്കാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തരില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഞങ്ങൾ ആരെ സമീപിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്ര കാലമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും വന്ന സമീപിച്ചില്ല അവർക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഈ അറുപത് വോട്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബക്കാരും വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പള്ളിവേട്ട ഇന്നലെ രാത്രി സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിലെ വേട്ടക്കളത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ശംഖുമുഖത്ത് ആറാട്ടോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാണ് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ